ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இது எனக்கு இரண்டாவது எபிசோட் நான் கொடுக்குறேன் இதுக்கு முன்னால் முதல் இதில் நான் வந்து ஏன் தமிழ்லையே நம்மளுடைய இயந்திர இயல் பாடங்களை நடத்தணும் அதனால் என்ன நன்மைகள் அப்படிங்கிறத கொடுத்துருந்தேன் இப்போ இது வந்து இரண்டாவது எபிசோட் உங்களுக்காக நான் கொடுக்குறேன் இதில் வந்து நான் இப்போ என்னென்ன பாடம் நடத்த போகிறேங்கிறத உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் இப்போ இதில் சப்ஜெக்ட்ஸ் டு பி ஹேண்டில் ஃபஸ்ட்டு சப்ஜெக்ட் ஜிஇ சிக்ஸ் ஒன் ஃபைவ் டூ இன்ஜினியரிங் கிராஃபிக்ஸ் இது வந்து ஃபஸ்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கானது இட் ஈஸ் ஃபார் காமன் டு ஆல் பிரான்ச்சஸ் எல்லா பிரான்ச் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் இது படிக்கலாங்க அதோடு இது ஃபஸ்ட்டு செமஸ்டருக்கானது இப்போ நீங்கள் ஆரம்பிச்சிருக்கிற செமஸ்டருக்கான பாடம் இது ரெண்டாவது இது வந்து எம்இ சிக்ஸ் த்ரீ ஜீரோ ஒன் இன்ஜினியரிங் தெர்மோ டைனமிக்ஸ் இது வந்து ரெண்டாவது வருட மெக்கானிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கானது இவங்க தேர்ட் செமஸ்டருக்காக படிக்க போகிறாங்க மூணாவது சப்ஜெக்ட் வந்து எம்இ சிக்ஸ் ஃபைவ் ஜீரோ டூ ஹீட் அண்ட் மாஸ் டிரான்ஸ்ஃபர் இது மூணாவது இயர் தேர்ட் இயர் மெக்கானிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படிக்க போகிறாங்க ஃபிஃப்த்து செமஸ்டரில் ஆக இந்த மூணு சப்ஜெக்டையும் நான் எவ்ரி வீக் ஒவ்வொரு மாடியூல் கொடுப்பேன் ஒவ்வொரு மாடியிலும் ஒரு டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆர் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் வரலாம் இப்போ ஒவ்வொரு செய்கைக்கும் ஏதாவது ஒரு கொள்கை இருக்கணும் என்னுடைய மிஷன் இட் இஸ் மை மிஷன் இது என்னென்னா ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் மேக்ஸ் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த சப்ஜெக்ட்ஸ் கரெக்ட்லி அண்ட் டீப்லி ஒவ்வொரு மாணவர்களும் இந்த படிக்கக்கூடிய சப்ஜெக்டை கரெக்டாக தெளிவாகவும் படிக்கணும் அதை ஆழமாகவும் தெரிஞ்சிருக்கணும் இதை தான் நம்மளுடைய ஐயன் திருவள்ளுவர் வந்து கற்க கசடர அப்படின்னு சொல்கிறார் அதை வந்து தெளிவாக தெரிஞ்சிருக்கணும் எந்த பாடமாக இருந்தாலும் அதை தெளிவாக நம்ம படிச்சுருக்கணும் அதுதான் என்னுடைய ஃபஸ்ட் மிஷன் இதுதான் என்னுடைய ஃபஸ்ட் எய்ம் கொள்கை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எந்த ஒரு பாடமாக இருந்தாலும் தெளிவாக தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னு செகண்ட் ஒன் இஸ் மோட்டிவேட் தம் டு லவ் லேர்னிங் இன்ஜினியரிங் கான்செப்ட்ஸ் இந்த இன்ஜினியரிங் கான்செப்டை படிக்கிறதுக்கு முதல்ல அவங்க விருப்பப்படணும் எந்த ஒரு இதுலேயும் விருப்பம் இருந்தால் தான் அதில் சக்ஸஸ் பண்ண முடியும் விருப்பம் இல்லாததை ஒன்று செய்யும் போது நம்ம சக்ஸஸ் ஆக முடியாது ஆக முதல்ல படிக்கிறதுக்கு இன்ஜினியரிங் கான்செப்டை படிக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு ரொம்ப விருப்பம் இருக்கணும் அதை ஏற்படுத்துறது தான் என்னுடைய ரெண்டாவது கொள்கை மூணாவது இது இம்ப்ரூவ் தேர் கான்ஃபிடென்ஸ் டு எக்ஸ்பிரஸ் இன்ஜினியரிங் கான்செப்ட் ரொம்ப பேருக்கு வந்து கான்செப்டே புரியாததுனால இன்டர்வியூஸ்லேயோ அல்ல தியரி எக்ஸாம்ஸ்லேயோ கான்செப்ட் புரியாததுனால தான் அவங்களால் எழுதவோ அல்ல பேசவோ முடியாமல் இருக்குது ஆனால் இப்போ முதல் எய்ம் படி சப்ஜெக்டை நல்லா தரோவாக படித்து வச்சுருந்தோம்னா இந்த மூணாவது இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி யார் ஒருத்தர் ஒரு இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணாலும் ஈஸியாக நம்ம எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணலாம் ஈவன் தோ இட் ஈஸ் இன் இங்கிலீஷ் இங்கிலீஷில் இருந்தால் கூட உங்களால் கான்ஃபிடென்ஸாக செய்ய முடியும் அந்த கான்ஃபிடென்ஸ் எப்போ வரும்னா நீங்கள் டீப்பாக அதை படித்து கரெக்டாக புரிஞ்சு வச்சுருந்தா தான் வரும் இந்த இது தான் என்னுடைய மிஷன் ஆக ஒவ்வொரு செய்கைக்கும் ஒரு எய்ம் இருக்கணும் கொள்கை இருக்கணும் என்னுடைய கொள்கை இது தான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இந்த மூணு இதையும் ஃபீட் பண்ணுறது தான் என்னுடைய கொள்கை அதனால தான் நான் வந்து பயிலுவோம் இயந்திர இயல் பழகு தமிழில் சாதாரண தமிழில் தான் உங்களுக்கு நடத்த போகிறேன் அந்த அண்ணா பல்கலை பாடங்கள் பழகு தமிழில் நடத்த போகிறேன் அப்போ அண்ணா பல்கலை பாடங்கள்னால் எல்லா பாடத்தையும் நடத்திடுவேன்னா அப்படி இல்லை என்னுடைய இயந்திர இயலில் நான் நடத்தின பாடங்களை மட்டும் நடத்த போகிறேன் அதோட இதில் வந்து இயந்திர இல்லையும் மிகவும் கடினமாக நினைக்கக்கூடிய பாடங்களை தான் முதல்ல நான் நடத்த போகிறேன் அப்போ தான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இந்த இதை சப்ஜெக்டை கரெக்டாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுவாங்க டீப்பாகவும் அதை படிச்சுருப்பாங்க அவங்களுக்கு சப்ஜெக்ட் நாலேஜ் வந்து நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்கும் இந்த இதை வந்து அண்ணா யூனிவர்சிட்டி சிலபஸ் படி சப்ஜெக்ட்ஸ் அண்ணா யூனிவர்சிட்டியை வந்து அவங்களுடைய சிலபஸை ஒரு வரையறையாக தான் எடுத்துக்கிறேன் அந்த லிமிட்டுக்குள்ளே நம்ம நடத்துவோம் அப்படிங்கிறது ஏன்னா அந்த லிமிட்டுக்குள்ளே நடத்தினா தான் நீங்கள் உங்களால் எக்ஸாம்ஸ்க்கு ஈஸியாக ப்ரிப்பேர் பண்ணி எழுத முடியும் அந்த இதில் நான் தமிழ் மெக் தாளமுத்து என்னுடைய சேனல் வந்து ஏயு மெக் இன் தமிழ் நீங்கள் என்னுடைய ப்ரீவியஸ் சேனல் இதில் இதை பார்த்துருக்கலாம் இந்த இதுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கண்டினியூஸாக இதை பார்த்துக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா இனி ஃபர்தராக நான் என்னென்ன நடத்த போகிறேன் எப்படிங்கிறதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ நம்ம முதல்ல என்னென்ன பாடம் நடத்த போகிறேங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் நான் சொன்னேன் 
இப்போ வந்து நான் என்ன மெத்தடில் நடத்த போகிறேன் என்னுடைய முறை கற்பிக்கும் முறை என்னங்கிறது தான் மை டீச்சிங் மெத்தடாலஜி இதில் வந்து கொஷின் என்ன ஆன்சர் ஃபார்மேட்டாக தான் நடத்த போகிறேன் இது ஏன் நான் கொஷின் என்ன ஆன்சர் ஃபார்மேட்டாக எடுத்துக்கிட்டேன்னா நீங்கள் வந்து எக்ஸாம்ஸ்க்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கோ ஒரு இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணுறதுக்கோ ஈஸியாக இருக்கும் கொஷின் என்ன ஆன்சர் ஃபார்மேட்டில் நீங்கள் படித்தீங்கன்னா அதோட நம்ம என்னென்ன எல்லாம் ஒவ்வொரு மாடியூல்லையும் படித்து முடிச்சுருக்கிறோம் அப்படின்னு ஈஸியாக நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணி உங்கள் மனசில் வச்சுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அல்லாட்டினா ஒரு விதமான இதெல்லாம் படிச்சுட்டோமா படிக்கலையான்னு புக்கை பார்க்கும்போது தெரியும் ஆனால் கொஷின் அண்ட் ஆன்சர் ஃபார்மேட்டில் படிச்சுக்கிட்டே போனோம்னா என்னென்ன கொஷினுக்கெலாம் நம்ம ஆன்சர் படுத்துட்டோம் அப்படின்னு உங்களுக்கு புக்கில் நீங்கள் ரெஃபரன்ஸ் புக்கில் பார்க்கும்போதும் தெரியும் அதனால தான் நான் வந்து கொஷின் அண்ட் ஆன்சர் ஃபார்மேட்டில் கொடுத்துருக்குறேன் இதில் கொஷின்ஸ் நான் கொடுத்துருப்பேன் அதோட ஆன்சரும் சில இதில் எழுதியிருப்பேன் சில இதில் நான் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் நான் வாயால் தான் சொல்லுவேன் ரெண்டாவது ஈச் யூனிட் ஈஸ் டிவைடட் இன்டு டென் டு டுவெல் மாடியூல்ஸ் டு கவர் ஏயு தட் இஸ் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி சிலபஸ் இப்போ நம்ம வந்து அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் வந்து டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் ரெகுலேஷன் ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த தேர்ட்டீன் ரெகுலேஷனில் உங்களுக்கே தெரியும் ஒவ்வொரு யூனிட்லேயும் மொத்தம் இந்த சிலபஸில் வந்து ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்டுக்கும் அஞ்சு யூனிட் இருக்கும் இந்த அஞ்சு யூனிட்லேயும் ஒவ்வொரு யூனிட்டையும் அவங்க வந்து நைன் ஹவர்ஸ் ஆர் டுவெல் ஹவர்ஸில் நடத்தி முடிக்க சொல்கிறாங்க அதே ரெக்கமெண்டட் டைம் ஆனால் நான் வந்து உங்களுக்கு சின்ன சின்ன மாடியூலாக சின்ன மாடியூலாக இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் தேர்ட்டி மினிட்ஸ்க்குள்ளே ஒவ்வொன்றையும் நடத்திடுவேன் அப்போ உங்களுக்கு போர் அடிக்காமே இருக்கும் நான் சொல்ல வந்ததையும் எல்லாத்தையும் நான் சொல்லி முடிச்சிடலாம் அதனால் ஒவ்வொரு யூனிட்டையும் நான் பத்துலேருந்து பன்னெண்டு மாடியூலாக பிரிச்சுருக்கிறேன் அந்த ஈச் மாடியூல் ஈஸ் நாட் மோர் தேன் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் உங்களுக்கு போர் அடிக்காமல் நான் உங்களுக்கு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் இது கரெக்டான எக்ஸாம்பிள்ஸ் இதெல்லாம் கொடுத்து ஒவ்வொரு மாடியூல்லையும் தேர்ட்டி மினிட்ஸ்க்குள்ளே முடிச்சிருவேன் அப்போ ஒவ்வொரு மாடியூல்லையும் ஒவ்வொரு யூனிட்லேயும் பத்து அல்ல பன்னெண்டு மாடியூல் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு யூனிட்டை முடித்தாப்பில் இருக்கும் ஒரு சப்ஜெக்ட்டுக்கு நீங்கள் அதிகபட்சமாக ஐம்பது அல்ல அறுபது மாடியூல் பார்க்குறாப்பில் இருக்கும் அந்த ஐம்பது அல்ல அறுபது மாடியூல்லையும் தேர்ட்டி மினிட்ஸால் டிவைட் பண்ணோம்னா ஒரு ஃபிஃப்டீன் ஹவர்ஸ் வரலாம் ஏறக்குறைய அது வந்து அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுற ஹவர்ஸ் தான் ரெண்டாவது நான் வந்து உங்களுக்கு ஃபாலோ பண்ணி சொல்லக்கூடிய புக்ஸ் வந்து அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் ரெக்கமெண்ட் பண்ணதை தான் நான் சொல்லியிருக்கிறேன் டெக்ஸ்ட் அண்ட் ரெஃபரன்ஸ் புக்ஸ் ரெக்கமெண்டட் பை அண்ணா யூனிவர்சிட்டி வில் பி ஃபாலோட் நான் ஃபாலோ பண்ணுற புக்ஸ் அண்ட் ரெஃபரன்ஸ் புக்ஸ் வந்து அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் ஃபாலோ பண்ணது தான் இனி நம்ம சப்ஜெக்ட் வைஸ் நடத்தும்போது உங்களுக்கு என்னென்ன புக்கு நான் ஃபாலோ பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறத என்ன ஆத்தருங்கிறதையும் ஈவன் சில சமயங்களில் உங்களுக்கு எந்த பேஜில் அதுக்கான கொஷின் என்ன ஆன்சர் எந்த பேஜில் அதுக்கான டெஃபினிஷன் இருக்குங்கிறத டீட்டெயிலாம் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அப்போ வந்து உங்களுக்கு எக்ஸாம்ஸ்க்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கும் வேறு ஏதாவது ஒரு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் அல்ல இன்டர்வியூஸ்க்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு எளிதாக